，三十五万，一分不少。刚刚电话里说的不是三十万吗？现在利息涨得很快的。本金多少？本金二十万，一个月涨了十五万，你们疯了吗？怎么，没钱呢？没钱就别撑着呀。你现在还没资格和我谈。你说什么，龙总？不好意思，让您久等了，久等了。呃，这件事我大概了解了一下，误会，不是误会。你是他们的老板吗？啊，是是，呃，我是金三，您是易总吧？哎呀，真是不好意思，都是朋友，闹出笑话来了。呃，你看。这龙总一给我发信息，我马上就赶过来了。我听说本金是二十万，呃，是没错，是这样的。你的女人怎么解决？你看着办。这里是二十万，以后兜里下片远点。哎，不不不不，这钱我绝不能要。龙总，您是我的恩人，我要早知道夏天是您朋友，怎么着？也不会发生这样的事啊！我手下的这帮人不懂规矩，给您添麻烦了。这样，这件事呢，就这么了了。改天，改天我一定登门谢罪。好，拿着吧，不问我要利息，当你报恩了。这，以后多对夏天客气点。啊，当然，啊，当然，当然，当然，当然。忙着吧，你们先回去吧。今晚我来守着就好了。安宁，我有话想跟你说。喂，有什么话不能当着我的面说？今天的事儿你不要告诉夏天，那二十万你就说是你替他还的，不然我怕他有压力。你对他真心呢？今晚之前我还不太确定，可当我看他为了钱和那样一个糟老头子在一起的时候。我感觉我就要疯了。知道了，但这笔钱呢，我跟夏天会凑齐了还给你的。你们先回去吧，今天晚上我来照顾他。今天晚上我就不给你留门了。知道了，晚上我就不回去了，别太想我了。你俩能再恶心点不？好了，我走了。走不走啊？走。加油了！这龙浩谦和安宁怎么走得这么近啊？没资格跟我谈这个，忙着吧。你演电视剧啊？<笑>才发现我这么有魅力啊！不过呀，今天我觉得看到一鸣君对夏天那个样子，可以试着考虑让夏天接受他了。与其有闲情一直操心别人的事情，还是好好想想怎么帮我找回记忆吧。你有没有什么其他线索之类的？比如了解事情真相的朋友啊，或者日记，你写日记吗？来前面坐。为什么？因为扭着脖子说话很累。你废话什么？上车。哦。喂，你还没回答我呢，你到底写不写日记？日记是女孩子写的才对吧？哎，上次明明已经有回忆的画面了，这次又没有了，到底为什么？那段记忆啊。
뭐야? 아니, 아니. 正常吗？一切正常。医生，他怎么样？需不需要给他做个头部 CT 或者全面检查一下？您放心吧，他呀，只是睡着了。睡睡着了？是他，睡着了。他可能睡得太沉了，所以才叫不醒。等睡足了呀，自然就醒了。谢谢医生。别客气，那让他再睡会儿吧。黄瓜金，黄瓜金，他是谁？他到底是谁？说什么呢你、啊？我在做梦吗？不可能，我怎么可能会做那么奇怪的梦？你没睡醒说梦话呢？我刚刚去了一个地方。对呀、啊，你是去了一个地方，来医院了。我刚刚好像去了你破碎的记忆世界。破碎的记忆世界。啊！糟了！我告诉你，我真的往回去，我要被抓回去十万！哎呀！哎哎，我送你啊！你是哪一颗星星呢？一定是最闪的那一颗吧。伤到哪里了？怎么这么不小心啊？还能走吗？没事。好。还是爸爸来背你吧。来。好嘞。哎呀。爸爸，你放我下来吧，我太重了。不重，一点都不重。光你爸爸身强力壮的，可以一直这么背着你。真的吗？当然了，一直背到你结婚生子，那个时候爸爸就可以背小外孙了，就像现在背你一样。您放心，等您老了，我也要这样照顾你。是吗？那太好了。您说。我的眼睛真的还能看见吗？当然，你只要保持好心情，就一定还能看得见。哎，这人呐，随着年纪的增长，就会出现一些奇怪的症状，比如说记忆。越是久远的记忆，就记得越清晰哟。哎，活了一把年纪了，看到很多事物都会变得更美好。哎，总觉得在眼中呢，不自觉的就放大放亮。哎，你看那颗星星，它怎么看都像月亮。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。老爷，那就是月亮。啊？最近有没有人给你介绍男朋友啊？没有。真让人担忧哦。嗯。